conversamos sobre todo esto de los temas electorales y hasta ya pudimos explicar qué pasó con esto de los fondos que tiene que entregar el país, el gobierno, la Junta Central, los partidos. Y simplemente ni se han entregado nunca ni no están en nuestro presupuesto. Y en otros programas nosotros hemos hablado de eso, de que la real reforma que tenemos que hacer no es una reforma fiscal integral, es una reforma en todas las leyes que se han estructurado con presupuestos. Nosotros escuchábamos al mismo presidente decir, si tú sumas todas las partidas que están contempladas en las leyes para, ta, para un área determinada, se pasa del 100%. Se pasa del 100%. Entonces, vamos, vamos a ver cómo a futuro, cuando tú dices un 4% en la educación, tanto para la salud, tanto para la UAS, tanto para los alcaldías, y ninguna ley se cumple. Pero no se cumple porque se viola la ley, se viola porque no se cumple, porque tú no puedes crear una ley basada en un dinero que no existe. O sea, es la única condición que una ley que existe en nuestro país, tú puedes violar porque la causa por la que se viola es fuerza mayor. Las leyes de presupuesto se hicieron mal, se hicieron basadas en porcentajes del Producto Interno Bruto, no de los ingresos. Entonces, esa es la reforma, la real reforma fiscal que nosotros tenemos que hablar. Y tú hablas de los fondos de la Junta Central Electoral. Todos nosotros nos pasamos meses hablando de reforma electoral, de recursos de partido, de mira ahora el problema de los partidos. Y nosotros de forma especial hemos hablado muchísimo de lo difícil que es con el presupuesto que hay, los ingresos que le da la Junta Central a los partidos y, los, y la forma en la que los que cooperan con los partidos entregan dinero se pueda hacer competitiva, se pueda hacer competitivo. Y tú te sientas y dices, lo normal es que se repartan de forma igualitaria, equitativa, los recursos que da la Junta Central Electoral a, lo, a todos los candidatos que van a participar, para yo no competir en una forma desleal y poderme dar a conocer. Porque si tú tienes 800 millones y yo tengo 2 millones, tú te vas a dar a conocer y yo no. Y la prueba se la puedo hacer porque la hice ayer. Y hoy no es un buen día para hacerla, por el invitado que tenemos. Pero yo le voy a poner un ejemplo. Dígame los nombres de los siete, ocho candidatos presidenciales ahora mismo. Presidenciales, no estoy hablando de los miles de, de, de candidatos, de los cientos de candidatos a diputados. Dígame el nombre usted ahora mismo de los ocho candidatos a diputados que hay, a, a presidente que hay. que usted no se lo sabe, usted se conoce tres o cuatro. Y lo peor de eso no es eso, es que si yo se lo paro ahí adelante a todito, posiblemente usted no lo conozca. ¿Y usted cree que lo conocen en Dajabón? ¿O lo conocen en Pedernales? ¿O en Gubilla? Entonces, ese es parte del problema. Si nosotros queremos trabajar con el problema de los fondos de los partidos, no solo es averiguar de dónde salen los fondos. Yo no tengo un problema con las elecciones del 24 ni del 28. Yo tengo un problema con averiguar si yo quiero corregir en el futuro los procesos electorales de mi país. Aquí hay que tomar en cuenta dos cosas. ¿De dónde vienen los recursos de los partidos y de las, ele de las elecciones? Vienen de la Junta Central Electoral y vienen de los aportes. Lo de la Junta Central Electoral se construyeron mal porque no se dan de una forma equitativa que permite la competencia. Y los que aportan solo le dan a quien va a ganar. 
y en los porcentajes de la cuota de poder que ellos puedan tener en esos en eso procesos. Entonces, y a la hora de gastar, ahí es que nosotros tenemos que ver cómo nosotros, como buenos administradores, oigan bien, cambiamos nuestro sistema electoral, cambiamos nuestro sistema electoral y buscamos de qué forma, sin quitarle las fortalezas, nosotros lo podemos hacer menos costoso, sin quitarle las, todo lo que es transparencia, controles, lo podemos hacer menos costoso. Yo les voy a poner un ejemplo. Usted tiene 18 mil mesas electorales, estoy hablando redondo en este proceso, solo del día de las elecciones, 18 mil mesas electorales en el país. En cada mesa electoral de esa puede haber un representante y un delegado de cada partido. Vamos a quitarle de las 18, las mil y pico que son en el extranjero. Nos quedan 16.500 mesas. Se la voy a dejar en 16. 16 mil mesas por dos personas, delegados, el delegado y el suplente, ¿cuánto es? El sol, no estoy hablando de votantes, solo estoy hablando del que el partido pone en cada mesa. Dos o tres mil pesos para la persona, más desayuno y comida, más transporte. Cuatro o cinco mil pesos te cuesta una persona. Se la voy a volver a dejar más barata, cuatro mil pesos. Transporte, comida, desayuno y el pago a esa persona por trabajar ese día, a esas dos personas. 32 mil personas, solo en las mesas, sin los delegados técnicos, sin los representantes, sin los que manejan todo. La, todo. Son como, cada partido tiene que manejar 45 a 50 mil personas solo en el proceso de mesa. Son 200 millones de pesos por partido, por grupo de delegados que están ahí. Entonces, el partido que no tiene participación, que no tiene recursos, no tiene esa cuota ahí adentro. Si nosotros queremos que la posición, pero si hay tres delegados ahí, o cuatro, el de la, el de, el de la Fuerza del Pueblo, el del el Partido Revolucionario Dominicano, son los partidos que tienen los fondos asignados en la Junta y que pueden pagar eso. ¿Y quién le protege el voto a los otros? Pero sobre todo, si en este proceso que está aquí, el partido no manda a su delegado, el partido no manda a su delegado, entonces se quedan con el dinero. Porque cuando no tienen posibilidad de defender el voto, ya no tiene sentido gastarlo. Ahora lleven eso, si eso nada más estamos hablando de dos personas de las que cuidan la mesa, pero en esa mesa votan 200, 300, 400 personas, y de esas 200 o 300 personas hay que llevarla a votar, por lo menos, no estamos hablando de compra de votos. Hay que llevarla a, a, a votar. Entonces, el, solo el proceso electoral, y es donde me quiero ir, si nosotros no decimos cómo hacemos que las elecciones, que en lo que se gasta los fondos de los partidos sean más mejores distribuidos, para poder tener una competencia que no sea desleal y que los otros candidatos nuevos, emergentes, se puedan dar a conocer con esos recursos. Pero también nosotros tenemos que bajarle el costo a las elecciones, a los procesos. ¿En qué es que se gastan 5, 6 mil millones, 4 mil millones, 3 mil millones, 2 mil millones? ¿En qué? ¿En qué es que se gasta cuando un candidato a regidor te dice a ti que, te, que tiene que buscar entre 5 y 10 millones de pesos? ¿O cuando te dice un candidato a senador que tiene que gastar 100 de una provincia grande? Y todavía no sabemos lo del día de las elecciones, porque lo que lo puede hacer ganar o no es la cantidad de votos y el tema de llevar a la gente a votar. 
Entonces, son diferentes problemas. Si no, nosotros no creamos una política como si fuera en su casa. ¿Y cómo es que vamos a gastar menos? Nosotros no vamos a resolver los problemas electorales en nuestro país. Y el, y el sistema pero, pero, peligra en el futuro. Peligra porque quien lo diseñó, lo diseñaron para eso. Pero aquí teníamos, estábamos planeando una forma de abaratar las cosas con el voto electrónico. Pero alguien hizo una acusación que nunca se ha probado si fue cierta y tiró eso por el suelo. El voto electrónico. No, pero y el... nadie ha vuelto a hablar de los miles y miles de millones de pesos que se perdieron en un día. Porque una gente no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo. Carlos, mira, nosotros tenemos que tener cuidado. No sé si Cristino recuerda que una vez lo, lo conversábamos. De uno no puede desinformar. No puede desinformar. Pero yo te digo algo. Tú sabes que hasta la economía de un país, la economía de la República Dominicana, hasta la estabilidad, el empleo, contempla los fondos electorales. Mira, aquí hicimos un comentario un día que yo dije, miren, ustedes saben que cada vez que se va a analizar los ingresos de dólares del país, ¿Cuánto van a entrar por remesa? ¿Cuánto van a entrar por la, zona, por la zona franca? ¿Cuánto van a entrar por el turismo? Para mantener la estabilidad y la tasa de cambio. Hay que tomar en cuenta los préstamos. Ustedes saben que posiblemente si un año República Dominicana no coge prestado, el dólar sube. Y lo que te estoy diciendo es que hasta los fondos electorales y los fondos del día de las elecciones y lo que se maneja desde un año antes hasta el día de las elecciones, en caravana, en repartir, en guagua, en transporte, en delegado, en compra de votos, en manejo de gente, es parte de la, del circulante y parte del crecimiento. Como le gusta, como se llama ahora, ¿verdad? Uh -huh. Eso es lo que mueve, se mueve en un año en un país. Son compras de bienes y servicios. Y ese dinero sale y cuando ese hombre va de delegado que le dan esos dos eso mil pesos o esos 500, alguien le vende la comida, alguien le cocina la comida y alguien le, le, y alguien le, y esa persona sale de ahí a coger esos dos mil pesos para ir al supermercado o para beberse una cerveza o para jugar un número, pero lo gasta. Entonces, ese ciclo es lo que nosotros tenemos que ver. Si lo vamos a mantener pero lo vamos a poner más, eh, más equitativo. Porque no es que ese dinero es mucho o poco, es que tiene que ser igual. Y otra cosa, y tú lo vas a ver en este proceso, que todavía es peor, que es cuando el dinero existe y los partidos, cuando no tienen posibilidades de ganar, se quedan con el dinero. Se quedan con el dinero y entonces no se mueve ese circulante. Ay, son 36 mil delegados, más dos, no voy a poner suplente. Y son, eh, eh, me voy con 6 mil delegados en las mesas donde hay el 80% de los votantes. Y no voy a mandar gente a votar. O se lo dan a nivel, porque eso no es que ocurra allá arriba. Tú llegan a, un, a, un, a, un, a una comunidad el hombre que tenía que llevar el millón de pesos para, para llevarlo a los diferentes comités, la gente que transporta a la gente, la gente, y el tipo dice, ay, me llegó un millón, lo primero que no me llegaron dos, me llegó uno, porque ya no tenemos posibilidades. Y de ese uno, ay, yo lo que voy a dar 300. Y tú vas a ver cómo los procesos cambian, y eso va a ocurrir en estas elecciones. Eso va a ocurrir en estas elecciones. Entonces, ni tienes competencia, una competencia equitativa y el gasto habría que disminuirlo para que las elecciones costaran menos y no tuviéramos que coger dinero de droga, de juego, de narcotráfico, de empresarios. Pero a su vez, todo esto es parte de un juego. Todo esto es parte de un juego. Ay, ¿Qué pasó? Ay, que no se movió dinero para las elecciones. Señora, que hay gente que vive de las elecciones, pero no una ni dos. Cientos de miles de dominicanos viven del proceso de las elecciones.
¿Cuál es tu trabajo? Yo soy parte de lo que manejan la gente de tal sitio. Ese es su trabajo durante un año. Y después una búsqueda, los otros tres y tu partido ganó. Y se cambian y todo, son parte de estructuras mm. que hacen eso. Entonces, no es verdad que nosotros vamos a poder controlar los procesos si nosotros no trabajamos, no es... ¿A de dónde se consiguen los recursos? ¿Y cuántos son los recursos? No, es en que se gastan. Para ponerte un ejemplo, prohibido los delegados de los partidos. La Junta Central Electoral es un juez y los representantes en las mesas son los de los partidos. Inmediatamente tú le quitas a los delegados de la Junta Central, tú le estás quitando el proceso electoral, mil millones de pesos menos que tienen que gastar los partidos. Ah, pero espérate, ¿quién no va a defender el voto y quién no va a cuidar? Yo te estoy diciendo que los resuelva. Tú no, cuando hay un juicio nadie entra donde los jueces toman sus decisiones. Pongo una camarita mm. wifi. Tú acabas de mencionar el voto electrónico. ¿Tú te imaginas votos electrónicos sin delegado? Votos electrónicos sin delegado. Señor, en Estados Unidos se vota por internet. ¿Tú crees que nosotros, qué pasaría si nosotros, con cuatro órdenes, tú le tumbas las elecciones mil o dos mil pesos, eh, millones de pesos, pero también se lo tumba la economía? Eso es. Y mientras tanto, todavía, ayer yo me hice esa pregunta, y hágasela usted. Dame los nombres de los siete candidatos presidenciales del país, ahora mismo, uno atrás de otro. O de los ocho. Pausamos.